నమస్కారం ఈరోజు పూర్వ ప్రాథమిక విద్య డిజిటల్ కార్యక్రమానికి హాజరైన వారందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు గుడ్ మార్నింగ్ నిన్న మరి మీతో కోతిబావ ఏం మాట్లాడాడు చెప్పండి ఏం మాట్లాడాడు థ్యాంక్ యూ చెప్పడం గురించి మాట్లాడాడు కదా మరి మీరందరూ థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారా చెప్పారా నిన్న మరి అమ్మతో నాన్నతో ఎవరైనా మనం మనకు ఏదైనా వస్తువు ఇచ్చినప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్పడము మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నా ఆట వస్తువులు ఇస్తూ ఉంటారో అప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్పడం ఇవన్నీ చెప్పారా మరి ఇంట్లో అక్క కానీ అన్న కానీ లేదా అంగన్వాడీ టీచర్ కానీ అంగన్వాడీ హెల్పర్ కానీ ఆయమ్మ కానీ మీకు ఏదన్నా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి అదే కదా మరి కొత్త బావ చెప్పింది మీతోటి సరే మరి ఈరోజున మనము ముందుగా సంభాషణ అంశంలో మనము కూరగాయలకు సంబంధించినది చూద్దాము అయితే ముఖ్యంగా అంగన్వాడీ టీచర్స్ వర్క్ బుక్లో మనకి యూకేజీ వర్క్ బుక్లో ఈ కూరగాయలకు సంబంధించిన ఒక పేజీ ఉంది ఆ పేజీ ఐదవ అభ్యాసన ఆ ఐదవ అభ్యాసన నుంచి ఐదవ అభ్యాసను ఈరోజు చూద్దాము పిల్లలు మీరు కూడా ఇక్కడ చిత్రపటాలు చూసి గుర్తుపట్టి ఎలా చేయాలి ఏమిటి అనేది మీరు ముందుగా స్క్రీన్ మీద మీరు కూడా చూపించవచ్చు సరేనా గుర్తుపడతారు కదా సరిగ్గా వినండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది వినాలి గుర్తుపట్టాలి మీరు అక్కడ మాట్లాడాలి సరేనా చూద్దాం మరి కూరగాయల అంశంలో అభ్యసన పత్రం చూద్దాము ఐదవ అభ్యసన ఇది కొన్ని కూరగాయలు పొడవుగా ఉంటాయి పిల్లలు మీరందరూ కూడా కూరగాయల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరి కొన్ని కూరగాయలు పొడవుగా ఉంటాయి ఇలా చూడండి ఇక్కడ కొన్ని చిత్రపటాలు ఉన్నాయి కూరగాయలకు సంబంధించినవి చూడండి ఏంటిది ఇది పొట్లకాయ పొట్లకాయ పొడవుగా ఉంటుంది కదా మరి ఇది గుర్తుపెట్టారా మునగకాయ మునగకాయ మరి పొడవుగా ఉంది కదా అవునా వెరీ గుడ్ మరి ఇది హా బీరకాయ 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 చూసారు కదా పొడవుగా ఉంది అవునా మరి కొన్ని కూరగాయలేమో దుంప కూరలు ఉన్నాయి దుంపలు అంటే గడ్డలు గడ్డలు అంటాం కదా ఆలుగడ్డ శ్యామగడ్డ మరి వాటిని మనము దుంప కూరలు అంటాం ఇవన్నీ భూమి లోపల వస్తాయి భూమి లోపల పెరుగుతాయి అన్నట్టు మరి ఇదేంటో గుర్తుపెడుతున్నారా గుర్తుపెట్టారా బీట్ రూట్ బీట్ రూట్ బీట్ రూట్ మరి ఇది ఆలుగడ్డ ఆలుగడ్డ చూసారా ఇదేమో గోధుమ రంగులో ఉంటుంది బీట్ రూట్ ఏమో కొంచెం పింక్ కలర్లో ఉంటుంది మరి ఇది ముల్లంగి 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 తెల్లగా ఉంది ఘాటుగా ఉంటుంది తిన్నామంటే ముల్లంగి ఇది మరి మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టేశారు కదా క్యారెట్ క్యారెట్ వచ్చేది కూడా తినేస్తాం కదా చక్కచక్క పియ్యిగా ఉంటుంది క్యారెట్ మరి కింద కూడా కొన్ని దుంప కూరలు ఇచ్చారు చూద్దాం మరి ఇవి కూడా తెలుసుకుందాం దుంప కూరలు దేంటి చిన్న చిన్నగా ఉంది శ్యామగడ్డ శ్యామగడ్డ ఇది మరి కందగడ్డ 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 
కొంచెము పెద్దగా కనిపిస్తుంది పెద్దగా ఉంటుంది కందగడ్డి ఇది దీన్ని దంసగడ్డ అంటాము తీయ కందగడ్డ అంటాము ఇదేమో పుల్ల కందగడ్డ ఇదేమో తీయ కందగడ్డ సరే మరికొన్ని చిత్రపటాలు ఉన్నాయి వీటి గురించి కూడా తెలుసుకుందాము ఇదేంటి కొన్ని కూరగాయలు గరుకుగా ఉంటాయి గరుకుగా ఉంటాయి కొన్ని కూరగాయలు చూసారా ఇది గుర్తుపెట్టారా కాకరకాయ కాకరకాయ గరుకుగా ఉంటుంది చేదుగా ఉంటుంది కదా తింటే అమ్మో చేదు మరి ఇది బీరకాయ బీరకాయ కూడా గరుకుగా ఉంటుంది అలాగే కొన్ని కూరగాయలు నునుపుగా ఉంటాయి కొన్ని ఏమో గరుకుగా ఉంటాయి కొన్ని నునుపుగా ఉంటాయి ఇలా చూడండి ఇదేంటి టమాటా టమాటా తాకుతే ఎట్లా ఉంది నును నున్నగా ఉంటుంది కదా నునుపుగా ముల్లంగి ముల్లంగి కూడా తాకితే చేత్తో తాకితే నునుపుగా ఉంటుంది వంకాయ వంకాయ కూడా నున్నగా ఉంటుంది దోసకాయ దోసకాయ ఇది కూడా నున్నగా ఉంటుంది అంటే కొన్ని కూరగాయలు నునుపుగా ఉంటాయి కొన్ని గరుకుగా ఉంటాయి ఈ విధంగా ఈ అభ్యసనా పత్రము చేయించారు ఓకే ఇది మనకి నేను నా పరిసరాల అంశంకి సంబంధించిన ఏదైతే అభ్యసన దీపిక ఉందో ఆ అభ్యసన దీపికలో ఒక షీటు తర్వాత మనము తెలుగు భాషా పరిచయానికి సంబంధించిన అభ్యసన దీపికలో టా అక్షరానికి సంబంధించిన నాలుగవ పేజీ చూద్దాము టా అక్షరము చూద్దామా మరి నాలుగవ పేజీ చూద్దాము ఏడవ అభ్యసన క్రింది బొమ్మలో చుక్కలను కలిపి పూర్తి చేయండి పిల్లలు కింద కొన్ని వరుసలలో కొన్ని ఆకారాలు ఇచ్చారు బొమ్మలను మనము ఇక్కడ చూసారా చేప కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ కొలను కనిపిస్తుంది మరి మనము ఈ చుక్కల్ని కలుపుతూ గీతలు గీస్తే చేప గెంతుకుంటూ వెళ్ళి చక్కగా నీళ్ళల్లోకి వెళ్ళిపోతుందట మరి గిద్దామా ఇవన్నీ కూడా వంకర గీతలు ఉన్నాయి అర్ధ చంద్రాకారంలో గీతలు టా అక్షరం రాయడానికి ఇవి ఉపయోగపడేలాగా ఇవ్వడం జరిగింది చుక్కల్ని కలుపుతూ పై నుండి కిందికి ఇలా చుక్కలను కలుపుతూ మళ్ళీ కింద నుండి పైకి పై నుండి కిందికి కింది నుండి పైకి వంకర గీత సరేనా ఈ విధంగా పిల్లల చేత ఈ వంకర గీతలు గీయించాల్సి ఉంటుంది సరే తర్వాత కింది వరుస కూడా గీద్దాము చూసారా మళ్ళీ పై నుంచి కిందికి ఇలాగ అర్థ చంద్రాకారంలో ఒక వంకర గీత కలుస్తూ మళ్ళీ ఇంకొకటి వంకర గీత అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉంది టా ఇది టా అక్షరానికి సంబంధించిన వంకర గీత చూస్తున్నారా టాక్షరం చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది కదా సరే చుక్కని కలుపుతూ నెమ్మదిగా పిల్లల చేత ఈ వంకర గీతలు అర్ధ చంద్రాకార గీతలు గీయించాలి తర్వాత మరొక అభ్యసన ఉంది చూద్దాము చుక్కలతో కలిపి రాయండి చుక్కలను కలుపుతూ రాయండి బాణం గుర్తులు చూస్తూ చేయించండి ఇక్కడ చూద్దామా టా అక్షరము బాణం గుర్తులతో ఇవ్వడం జరిగింది పిల్లలు ముందుగా ఏం చేయాలి ఒకటి ఇక్కడి నుంచి ఉంది ఇలాగా రాస్తూ రంగు రాస్తూ మళ్ళీ కిందికి అర్థ చంద్ర వంకర గీతలు గీస్తూ టా రాయాలి టా పైన చిన్న నిలువు గీత రాద్దామా మరి ఇక్కడ ఎడమ నుంచి కుడికి ఒక గుండ్రం తర్వాత కిందికి వంకర గీత పైకి మళ్ళీ ఇంకొక వంకర గీత పైన పై నుండి కిందికి చిన్న నిలువు గీత ఒట్టి నిలువు గీత ఈ విధంగా పిల్లల చేత టా అక్షరము 
బాణం గుర్తులు చూసుకుంటూ పిల్లలు రాయాల్సి ఉంటుంది పిల్లలు జాగ్రత్తగా ఇలా చుక్కని కలుపుతూ టా అక్షరము రాద్దాం టా 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 అని పలుకుతూ పిల్లల చేత రాయించాలి ముందు ఇలాగ గుండ్రము తర్వాత కిందికి వంకర గీత కింది నుండి మళ్ళీ పై నుండి కిందికి కింది నుండి పైకి వంకర గీత మరి అన్నీ రాద్దామా చుక్కల్ని కలుపుతూ టా అక్షరాలు రాసిన తర్వాత కింద మరికొన్ని అభ్యాసాలు ఇచ్చారు చూద్దామా టీచరు సపోర్ట పండుని గుర్తింపచేసి పదం పలికించి టా అక్షరం చుట్టూ గుండ్రం గీయించండి పిల్లలు ఇదేంటి సపోర్ట పండు సపోర్ట పండు మరి ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఇందులో కొన్ని అక్షరాలు ఇచ్చారు మనము టా అక్షరము గుర్తుపెట్టి దాని చుట్టూ గుండ్రం గీద్దాం సరేనా గీద్దామా చూస్తున్నారా టా ఎక్కడుంది ఇదిగో ఒక టా ఉంది గుండ్రం గీద్దాం ఇక్కడ ఇంకో టా ఉంది గుండ్రం ఇంకా ఇక్కడ ఒక టా గుండ్రం ఇంకా ఇక్కడ ఒక టా గుండ్రం ఇంకా ఉన్నాయా టాలు లేవు కదా మరి సపోర్ట పండుకి మనము రంగు కూడా వేద్దామా రంగు కూడా వేయండి తర్వాత పదవ అభ్యసన చూద్దాము ఇంటి వద్ద చేయించండి ఇది ఇంటి వద్ద చేయించవలసిన అభ్యసన ఇక్కడ గుర్తుంది కింది బొమ్మలో టా అక్షరాన్ని చుక్కలతో కల్పించండి పిల్లలు ఇందులో టా అక్షరాలు ఇచ్చారు వీటిని చుక్కలను కలుపుతూ మనము టా అక్షరం రాద్దాం సరేనా చుక్కను కలుపుతూ టా అక్షరం రాయించడం ద్వారా ఈ అభ్యసన పత్రము చేయించాల్సి ఉంటుంది ఓకే పిల్లలు ఇప్పుడు మనము పాట చూద్దామా మీరంతా కూడా నిల్చోవాలి నిల్చొని ఈ రోజున మనం కూరగాయలకు సంబంధించిన పాట ఒకటి మనము చాలా రోజుల నుంచి ఈ పాట నేర్చుకుంటానే ఉన్నాము అయితే మీకు అందరికీ కూడా వచ్చింది అని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ రాకపోతే మళ్ళొకసారి ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలి అభినయంతో పాడాలి సరే ఈ అంశం తర్వాత ఈ పాట తర్వాత మనము పూర్వగణితంలోకి వెళ్దాం పూర్వగణితంలో మనము మూడు మూడు సంవత్సరాల పిల్లలకి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకు కలిపి మనము ఒకటి అంకె నేర్పిస్తున్నాం అంటే మనకి టైం టేబుల్లో ఉదయము పూర్వగణితం ఉంటుంది మధ్యాహ్నము కూడా పూర్వగణితం ఉంటుంది మధ్యాహ్నంలో ఏమిటంటే నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకి పూర్వగణిత అంశాలు మనం చెప్తూ ఉంటాము అదే ఉదయం అయితే మనము మూడు సంవత్సరాల పిల్లలకి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలకి ఇద్దరికీ కలిపి పూర్వగంతం చెప్తూ ఉంటాం సో ఎందుకంటే నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లలు ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత మనము స్కూళ్ళల్లో జాయిన్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ పిల్లలకి మరికొన్ని ఎక్కువ అంశాలు పిల్లలకి నేర్పిస్తూ ఉంటాం అయితే మనము ఒకటి అంశం నేర్పిస్తున్నాం కదా అందులో ఈ రోజున ఐదవ విధానం ద్వారా పిల్లలకి ఒకటి అంకె ఎలా నేర్పించాలి అనేది చూద్దాం మరి ఐదవ విధానం ఒక పువ్వు చెప్పండి పిల్లలు ఒక పువ్వు 
ఒక పూస ఒక పూస ఒక పూస ఒక పూస ఒక ఆకు ఒక ఆకు అలాంటి పిల్లలు ఒక ఆకు ఒక పువ్వు ఒక పూస ఒక ఆకు ఒక ఆకు పిల్లలు ఇప్పుడు మీకు ఒకటి చూపిస్తాను సరైన పిల్లలు చూడండి ఒకటి చూసారా పిల్లలు అనండి ఒకటి 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 అర్షిత చూడు ఏంటది షూ ఒక షూ ఒక షూ అను ఒక షూ ఒక షూ ఇప్పుడు నేను ఒకటి చూపిస్తాను ఇదిగో ఒకటి 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 ఒక షూ ఒక షూ సతీష్ ఏంటది ఒక బొమ్మ ఒక బొమ్మ కదా ఇప్పుడు నేను ఒకటి చూపిస్తాను చూడు ఒకటి ఒకటి అను ఒకటి 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 సతీష్ చూడు ఇక్కడ ఒకటిని ఇప్పుడు బాణం గుర్తుల ప్రకారం ఈ రెండు వేలతో దిద్దాలి నువ్వు దిద్దు ఒకటి అనాలి పై నుంచి కిందికి దిద్దు ఒకటి 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 ఇప్పుడు ఒకటిని నువ్వు బాణం గుర్తుల ప్రకారము దిద్దాలి సరేనా దిద్దు ఒకటి ఒకటి అను ఒకటి 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 అని బాణం గుర్తుల ప్రకారం తీర్తు పై నుంచి కిందికి ఒకటి 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 మీద నుండి బాణం గుర్తుల ప్రకారం దిద్దు ఒకటి 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 వెరీ గుడ్ పిల్లలు చూడండి ఇక్కడ ఏంటిది యాపిల్ పండ్లు ఎన్ను నేను లెక్క పెడదామా ఒకటి ఒకటి ఒక యాపిల్ పండు నేను ఇప్పుడు ఒకటి రాస్తాను చూడండి ఒకటి ఎలా రాయాలో చూడండి పిల్లలు ఒకటి అనండి పిల్లలు ఒకటి ఒకటి ఇలా రాయాలి ఒకటి పై నుంచి కిందికి రాయాలి ఒకటి 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 సో ఈ విధానంలో మనకి చాలా అంశాలు చెప్పడం జరిగింది ముందుగా ఏం చేశారు ఒక పువ్వు ఒక ఆకు లేదా ఒక పూసను తీసుకొని పిల్లలకు చూపించి ఒకటి అని లెక్కింపచేశారు ఆ తర్వాత ఒకటి అంకెను పరిచయం చేశారు ఏం చేసింది టీచరు ఒకటి అంకే చూపించింది చూపించి ఆ తర్వాత ఆ కార్డును పక్క అంటే ఒక్కొక్క బిడ్డను తీసుకొచ్చుకొని పక్కన కూర్చోపెట్టుకొని ఒకటి ఒక పువ్వును చూపిస్తూ మళ్ళీ ఒకటి అంకెను చూపిస్తూ ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ బాణం గుర్తుల ప్రకారంగా పిల్లల చేత దిద్దింపచేసింది సో పిల్లలు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీకు నేను ఒకటి చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఒకటి మీరు చూసారా ఇది ఒకటి ఓకేనా ఈ ఒకటి పిల్లలు మీరందరూ ఏం చేయాలి స్క్రీన్ మీద మీకు ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా మీరు ఇలాగా దిద్దాలి చూడండి నేను ఎలా దిద్దుతున్నాను రెండు వేళ్ళతోటి ఏం చేస్తున్నాను రెండు వేళ్ళతోటి దిద్దుతున్నాను ఒకటి అని కిందికి దిద్దుతున్నాను మీరు కూడా నేల మీద ఒకటి అని వేలుతోటి రాయండి ఇక్కడ బాణం గుర్తులు ఎలా చూపిస్తుంది ఆ బాణం గుర్తుల ప్రకారంగా మీరు ఒకటి అని పై నుంచి కిందికి రాయండి ఓకేనా ప్రాక్టీస్ చేశారా ఇప్పుడు మీరు ఒకటి రాశారా వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ మనము ఇంకొక మరొక మెథడ్లోకి వెళ్దాము ఈ ఆరవ విధానము ఈ ఆరవ విధానంలో ఆట ద్వారా పిల్లలకి చక్కగా నేల మీద ఒకటి అంకె రాసి బాణం గుర్తులు వేసి పెట్టి దాని మీద పిల్లల చేత ఏం చేస్తుందో చూద్దాం ఒకటి ఉంది చూసారా బాణం గుర్తుల ప్రకారం మీరు ఆ ఒకటి మీద నడవాలి హర్షిత ఒకటి అనుకుంటూ ఒకటి మీద నడువు ఒకటి 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 
ఒకటి ఒకటి ఒకటి ఒకటి ఒకటి పిల్లలు ఒకటి అనండి ఒకటి సో ఈ ఆటలో ఏం చేశారు చిన్న ఆట ద్వారా పిల్లలకి ఒకటి అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎలా రాయాలనేది కూడా చెప్పడము జరిగింది సో అంటే పిల్లలందరికీ ఆ అవకాశము ఇవ్వాలి ఈ విధానంలో ప్రతి ఒక్క బిడ్డని నిల్ ఒక క్యూలో నిల్చోపెట్టుకొని ఒకరి తర్వాత ఒకరితోటి చేయించడము జరిగింది సరే నెక్స్ట్ మనము ఒకటి అంశానికి సంబంధించిన వర్క్ బుక్ చూద్దాము ఎల్కేజీ వర్క్ బుక్లో ఏ నలభై ఏడవ అభ్యాసన అది లెక్కించడము ఒకటి అనే అభ్యసన పత్రము చూద్దాం మరి లెక్కించడం ఒకటి సంబంధించిన అభ్యసన పత్రము చేద్దాము కింద గమనిక ఇవ్వడం జరిగింది గమనికను చూద్దాం ముందుగా టీచరు బిడ్డతో అభ్యసన పత్రంలోని బొమ్మలను గుర్తింపచేయాలి చుక్క బొమ్మను చూపించి ఇది ఏమిటి అని అడగాలి చుక్కను లెక్కపెట్టు ఎన్ని చుక్కలు ఉన్నాయి అని ప్రశ్నిస్తూ బిడ్డ చేత లెక్క లెక్క పెట్టించాలి ఒక బొమ్మ ఉన్న మిగతా వాటిని గుర్తించమన్నది ఉదాహరణలో చూపించిన విధంగా ఒక చుక్కను ఒక వస్తువు ఉన్న బొమ్మతో గీత గీసి జతపరిపించాలి ఆ తర్వాత ఒక వస్తువు ఉన్న అన్ని బొమ్మలను బిడ్డ చేత లెక్కింపచేసి జతపరిపించాలి మరి పైన చిత్రపటాలు ఇచ్చారు చూద్దామా ముందుగా పిల్లలు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటి ఏం కనిపిస్తుంది చుక్క కదా ఎన్ని ఉన్నాయి చుక్కలు ఒక చుక్క కదా గుడ్ లెక్క పెట్టారా ఒక చుక్క అలాగే ఇక్కడ చుట్టూ చిత్రపటాలు ఉన్నాయి మనము ఒక్కొక్కటి చూద్దాము ఇదేంటి పువ్వు మందార పువ్వు కదా ఎన్ని ఉన్నాయి పువ్వులు ఒక పువ్వు ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తున్నాయి చాక్లెట్లు ఎన్ని చాక్లెట్లు కనిపిస్తున్నాయి ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఏంటిది ఇది బల్ల కదా టేబుల్ ఎన్ని ఉన్నాయి టేబుల్స్ పిల్లలు ఒకటి ఇక్కడ అరటి పండ్లు కింద కింద సూర్యుడు కదా సూర్యుడు ఎన్ని సూర్యుళ్ళు ఉన్నారు ఒకటి ఇక్కడ పిల్లులు ఇక్కడ యాపిల్ ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఒక యాపిల్ ఇక్కడ ఆకులు కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే చుక్క ఎన్ని చుక్కలు ఉన్నాయి ఒక చుక్క ఇక్కడ చుట్టూ మనకి కొన్ని చిత్రపటాలు ఇచ్చారు కదా మనం ఏం చేయాలి ఒక ఒకటి ఉన్న చిత్రపటానికి మనము ఇలాగా జతపెట్టాలి ఇక్కడ చూసారు కదా చుక్కతోటి ఒక టేబుల్ ఉన్న దానికి జతపరిచారు అవునా ఒక బల్లకి జతపరిచారు ఈ చుట్టూ ఉన్న చిత్రపటాలలో ఒకటి ఉన్నది ఏంటో మీరు చూడాలి చూసి ఎంతసేపు చూసారు కదా ఇప్పుడు చెప్పాలి మీరు ఒకటి ఉన్న చిత్రపటము ఏది ఇక్కడ చూడండి ముందుగా ఎక్కడి నుంచి చూద్దాం పువ్వు మందార పువ్వు ఒక్కటే ఉంది కదా మరి దీనికి దీనికి చిత్రపటానికి చెతపరుద్దాం ఇక్కడ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కింద చూద్దాం ఇక్కడ సూర్యుడు ఒక్కటే ఉంది కదా మరి దీన్ని దీన్ని జతపరుద్దాం ఇక్కడ ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఒక యాపిల్ ఉంది మరి జతపరుద్దాం ఇక్కడ ఒకటి కంటే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఆకులు 
ఈ విధంగా ఒకటి ఉన్న చిత్రపటంతో చుక్కని జతపరచడము చేయించాలి పిల్లల చేత సో చూసారు కదా అంటే మనకు ఇచ్చిన అభ్యసన దీపికలో కూడా ఒకటి అంక నేర్పించేటప్పుడు ఒక క్రమ పద్ధతిలో నేర్పిస్తూ వస్తూ ఉన్నాం సో మీరంతా కూడా అంటే ముందుగా మనం లెక్కించడం నేర్పించాము ఒక చిత్రపటాన్ని చూసి లెక్కించడము ఒకటి అని పలికించడము తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేసాము ఒక చిత్రపటంతో ఒకటి ఉన్న వస్తువుని జతపరచడం జరిగింది అంటే ఒక వస్తువుతో ఒక వస్తువుని జతపరిచాము ఒక వస్తువుతో ఒక వస్తువుని జతపరిచాము సో పిల్లలకు నేర్పించేటప్పుడు అంకెలు నేర్పించేటప్పుడు సో ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ పద్ధతులలో మనము పిల్లలకు అంకెలు నేర్పించాము అని అంటే వాళ్ళకి అంకెల విషయంలో మరింత బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సో రేపు తర్వాత వాళ్ళు లెక్కలు ఇట్లాంటివన్నీ నేర్పించాలి నేర్చుకోవాలి అన్నప్పుడు ఇవన్నీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది సరే నెక్స్ట్ మనము కథ అంశంలోకి వెళ్దాము నక్క తాబేలు కథ చూద్దాం మరి అనగనగా ఒక అడవి ఆ అడవిలో ఒక నక్క ఉండేది ఒకరోజు ఈ నక్కకి బాగా ఆకలేస్తూ ఉంటే తినడానికి ఏమైనా ఆహారం దొరుకుతుందా అని వెతుకుతూ అడవిలో తిరుగుతూ ఉంది అడవిలో చెట్ల మధ్యలో తినడానికి ఏమీ కనిపించలేదు ఇంతకీ నక్క ఏం తింటుంది తెలుసా పిల్లలు నక్క జంతువులని పక్షులని తింటుంది నక్క తినడానికి వీటి కోసమే వెతికింది చెట్లలో ఏమీ దొరకకపోయేసరికి నది వైపుకి వెళ్ళింది నీళ్లలో చేపలు లాంటివి ఏమైనా దొరికితే పట్టుకొని తినొచ్చు అని వెతుకుతూ వెళ్ళింది అబ్బా బాగా ఆకలిగా ఉంది ఏమి దొరకట్లేదు తినడానికి అని అనుకుంటూ ఉంటే నీటిలో ఒక తాబేలు కనిపించింది అమ్మయ్య అదిగో తాబేలు దీన్ని పట్టుకొని తినాలి అని మనసులో అనుకుంటూ చప్పుడు చేయకుండా నెమ్మదిగా వెళ్ళి గబుక్కున పట్టుకుంది దొరికింది దొరికింది ఇక దీన్ని తినేయాలి అంటూ నక్క ఆనందంగా అంది ఆత్రంగా తాబేలును తినబోయింది అయితే తాబేలు గట్టిగా ఉన్నందున నక్క దాన్ని తినలేకపోయింది నక్క పట్టుకోగానే తాబేలు ముందు భయపడిపోయింది కానీ వెంటనే తన తలను కాళ్ళను లోపలికి తీసుకొని తనను తాను రక్షించుకుంది తనను తినలేకపోవడాన్ని గమనించిన తాబేలు నక్కపావా నక్కపావా నేను గట్టిగా ఉన్నాను కదా నన్ను నీటిలో నానబెట్టు అప్పుడు నేను మెత్తబడిపోతాను నువ్వు సులభంగా నన్ను తినొచ్చు అంది నక్క చాలా తెలివైంది ఒక క్షణం ఆలోచించి తాబేలుతో అంది నిన్ను నీటిలో వదిలితే నువ్వు నీటి లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఒడ్డుకో మళ్ళీ రావు నాకు దొరకవు అప్పుడు తాబేలు నక్కతో అవుతా నీ ఆలోచన నన్ను ఒక్కదాన్నే నీటిలో వదలొద్దులే నువ్వు నా వీపు మీద ఎక్కి కూర్చో నేను నానే వరకు నాతో పాటు ఉండు అంది నక్కకు తాబేలు చెప్పింది బాగానే అనిపించింది సరే అలాగే నువ్వు చెప్పినట్టు చేద్దాం అని తాబేలుని నేల మీదికి వదలి దాని వీపు మీద నక్క కూర్చొని నీటి లోపలికి వెళ్ళింది నీటిలోకి వెళ్ళాక తాబేలు నక్కతో ఇక్కడ నీళ్ళు తక్కువగా ఉన్నాయి కొంచెం లోపలికి పోదాం అక్కడైతే బాగా నానుతాను అంది సరే అంది నక్క అట్లా వెళ్ళిన కొంచెం సేపటికి నక్క తాబేలుని నానావా నానావా అని అడిగింది తాబేలు ఎక్కడ ఇప్పుడే కదా వచ్చింది నీకు తెలుసుకో నేను ఎంత గట్టిగా ఉంటాను ఇంకా నానలేదు అంటూ మరింత ముందుకు తీసుకుపోయింది నక్కకేమో ఆకలి ఎక్కువైపోయింది తాబేలు అలా వెళ్తూనే ఉంది నక్క మళ్ళీ అడిగింది నానావా తాబేలు 
అని తాబేలు ఇంకా నానలేదు నక్కబావా అని అంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంది నక్క అరే ఇదేంటి ఇంకో నానలేదేంటి ఈ తాబేలు నాకేమో ఆకలి బాగా వేస్తుంది అని అనుకుంటూ ఉన్నది ఎండ ఎక్కువైపోయింది తాబేలు మరీ ఆలస్యం చేస్తుందని నక్కకు కోపం వచ్చింది తాబేలు నువ్వు నాన వాళ్ళేదో చెప్పు అంటూ గట్టిగా గద్దించి అడిగింది తాబేలు లోపల నవ్వుకుంది నీటి లోపల ఉంది కదా తాబేలు ధైర్యం బాగా వచ్చేసింది అయినప్పటికీ నక్క మాటలకు భయం నటిస్తూ నక్కబావ నక్కబావ అలా కోపం తెచ్చుకోకు నువ్వు కూర్చున్న స్థలం తప్ప అంత నానాను నువ్వు కొంచెం పక్కకు జరిగితే నేను పూర్తిగా నానుతాను అంటూ వినయంగా చెప్పింది ఆకలితో ఎండతో నక్కకు ఆలోచనా శక్తి నశించింది ఏమీ ఆలోచించలేదు తను నీళ్ళల్లో తాబిలుపై కూర్చున్నానని పక్కకు జరిగితే నీళ్ళల్లో పడిపోతాననే ఆలోచన లేకుండా తాబిలు మాటలు నమ్మి నక్క పక్కకు జరిగింది అంతే తబేలుమని నీళ్ళల్లో పడిపోయింది ఏమీ కనిపించలేదు నక్కకి దీనికోసమే ఎదురు చూసిన తాబేలు వెంటనే నీటి అడుగుకి వేగంగా ఈదుకుంటూ పారిపోయింది నీళ్ళలో పడ్డ నక్క తీరుకొని చూసేసరికి తాబేలు చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అట్లా నక్క నుండి తాబేలు చాలా తెలివిగా తప్పించుకుంది సో ఇది పిల్లలు నక్క తాబేలు కథ మరి అంగన్వాడీ టీచర్స్ మీరంతా కూడా ఈ నెల మనకి సృజనాత్మక అంశాలలో రెండవ అంశము మనకి మొక్కలు లేదా చెట్లు పండ్ల ఆకారాలపై కాగితపు ఉండాలని అతికించడం సో ఈ యాక్టివిటీ మనకి విజయలక్ష్మి ఉన్నారు తను చూపిస్తారు మీకు పిల్లలకు కాగితపు ఉండలను అతికించడం అనే సృజనాత్మక అంశాన్ని ఎలా చేయించాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం పిల్లలకు ఈ యాక్టివిటీ చేయించడానికి పిల్లలను చిన్న చిన్న జట్లుగా చేసుకోవాలి వారి కావలసిన వస్తువులు కూడా సమకూర్చాలి దీనికి కావలసిన వస్తువులు పాత వార్తాపత్రికలు జిగురు ఇంకా పిల్లలకు అందించడానికి అనువైన రీతిలో అన్ని దగ్గరగా పెట్టుకోవాలి అయితే జట్లుగా చేసిన తర్వాత పిల్లలకు మధ్యలో జిగురు డబ్బా ఇంకా కాగితపు ఉండలు ముందుగానే మనం సమకూర్చుకొని పెట్టాలి ఇంతకుముందు సృజనాత్మక అంశంలో మనము ఉండలు చేసి పెట్టినవి జాగ్రత్తగా పెట్టినవి తీసుకొచ్చి పిల్లల ముందు పెట్టాలి దాని తర్వాత పిల్లలకు తలా ఒకరికి ఇలాంటివి ఆకారాలు ఇవ్వాలి ఇలాంటి పువ్వుల ఆకారం కానీ లేకపోతే ఇంకా చెట్టు ఆకారం కానీ ఇవ్వాలి అయితే ఈ ఆకారాలన్నీ కానీ అన్ని ముందుగా మనము తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి దానికి మనము ఆకారాలను గీసుకొని పిల్లలకు ఇవ్వవచ్చు ఇప్పుడు ఆకారం ఎలా గీసుకోవాలో పిల్లలకు ఎలా ఇవ్వచ్చో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఒక పండు బొమ్మ గీస్తున్నాము ఇలా ఒక బొమ్మ గీసి పిల్లలకు మనం ఇది దీనిపై కాగిత ఉండలు అతికించమని చెప్పవచ్చు ఇది ఇలా ఆకారాలు గీసి ఇలాంటివి పిల్లలకు ఇచ్చి వీటిపై కాగిత పూండలు అతికించమని చెప్పాలి ఇలాంటివి ఇచ్చిన తర్వాత పిల్లలకు వీటిపై కాగిత పూండలు అతికించడానికి మనము జిగురు అంటే గమ్ము ఇవ్వాలి అయితే ఈ గమ్ము వాడే విధానం పిల్లలకు ముందుగానే చెప్పాలి మనము ఈ గమ్ముని మనము చేతి వేళ్ళతో అతికించమని అంటించమని చెప్పాలి ఇలా పిల్లలకు గమ్మున అంతా కూడా ఆకారంలో పోయమని చెప్పాలి ఇలా చేతి వేళ్ళతో పోయడం వలన పిల్లలకు స్పర్శ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా బాగా పరిచే పరిచేస్తాయి ఇలా చక్కగా ఆకారం మొత్తం కూడా గమ్ము రాయమని పిల్లలకు సూచనలు ఇవ్వాలి మొత్తము అవుట్లైన్ నుంచి లోపల వరకు గమ్ముని రాయమని చెప్పాలి అప్పుడే మనకు అంటించేవి 
ఉండాలన్నీ కూడా మంచిగా అతుక్కుంటాయి అనేది పిల్లలకు చెప్పాలి ఇలా మొత్తం ఆకారం నిండా కూడా గమ్ము అంటే జిగురును వ్రాసిన తర్వాత పిల్లలకు ఈ ఉండలను అతికించమని చెప్పాలి ఈ ఉండలను మనం ముందుగానే భద్రపరచుకున్నాం కాబట్టి అవి పిల్లలకు ఇచ్చి ఒక్కొక్కటి దీనిపైన అతికించమని చెప్పాలి ఇలా ఒక్కొక్కటి తీసి పిల్లలు దీనిపై అతికిస్తారు ఇలా అతికించినప్పుడు పిల్లలకు సూక్ష్మ కండరాల అభివృద్ధి అంటే వేళ్ళు బాగా బలంగా అవటానికి దోహదపడతాయి పిల్లల్లో ఏకాగ్రత కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది పిల్లలు ఇది చేస్తున్నంతసేపు కూడా దీనిపై వారి మనసును అంతా కూడా కేంద్రీకరిస్తారు ఈ యాక్టివిటీ బాగా రావాలని దీనిపైన వాళ్ళ మైండ్ అంతా కూడా పెడతారనమాట ఇలా ఒక్కోటి ఒక్కోటి తీసి పెట్టడం వలన పిల్లవాడికి చక్కగా ఇందులో నిమగ్నమైపోతాడు వారికి టైం కూడా తెలియదు ఇలా ఒక్కోటి తీసి చక్కగా పెట్టమని చెప్పాలి అయితే ఇవి మనము పాత వార్తాపత్రికలను వాడుతున్నామన్న సంగతి పిల్లలకు ముందుగానే చెప్పాలి ఏది పడితే అది తీసి వాడటానికి లేదు పాత వార్తాపత్రికలు మాత్రమే మనకు అవసరం లేని వాటితోటే ఈ ఉండలు తయారు చేశామన్న సంగతి పిల్లలకు ముందుగానే మనము చెప్పాలి ఇంట్లో మనకి ఏమైనా కలర్ పేపర్లు ఉన్నా వాటిని కూడా వాడొచ్చు అవి కూడా ఉండలు ముందుగా చేసి పెట్టుకొని వివిధ రంగులతో ఉండలు చేసి మనము సృజనాత్మకతకు ఇంకా దోహదం చేసిన వారం అవుతాం అయితే ఇది త్రీ ప్లస్ పిల్లలేమో సరిగ్గా అతికిస్తున్నారు లేదా అన్నది చూసుకోవాలి అదే పెద్ద పిల్లలు అయితేనేమో వారు ఒక క్రమ పద్ధతిలో చక్కగా అవుట్లైన్ నుంచి పెట్టుకొస్తున్నారా లేకపోతే ఎలా పెడుతున్నారన్న దానికి కూడా మనము గమనించవచ్చు పిల్లలకు మనము సూచనలు ఇవ్వచ్చు ఇలా ఆకారం మొత్తము నింపమని చెప్పాలి ఇలా ఒక్కోటి తీసి పెట్టడం వలన పిల్లవాడికి చక్కగా ఇందులో నిమగ్నమైపోతాడు ఇప్పుడు మనకు ఒక యాపిల్ బొమ్మ ఇక్కడ రెడీగా తయారైపోయింది చూడండి పిల్లలు ఆకారం యాపిల్ ఆకారంలో మనకు ఇప్పుడు కాగితపు ఉండలతో అతికించిన ఆకారం చక్కగా కనపడుతుంది ఇప్పుడు మనము ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకుని కొన్ని చూద్దాం ఇది చూడండి చూసారా ఇక్కడ ఏంటిది ఒక పక్షి బొమ్మ ఈ పక్షి బొమ్మలో కూడా మనము ఆకారం ఈ ఆకారంలో మనము కాగితపు ఉండల్ని అతికించాము బాగుందా పిల్లలు చూడటానికి ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాం ఇది చూడండి పిల్లలు చూసారా ఇదేంటి మక్కజొన్న పొత్తు మక్క బుట్ట అంటాం కదా దీంట్లో మనం రంగు పేపరు పసుపు రంగు పెట్టి అతికించాము ఉండలు పసుపు రంగుతో పెట్టాం బాగుంది కదా నిజంగా మక్కజొన్న పొత్తును మక్కజొన్న పొత్తును చూసినట్టే ఉంది మక్క బుట్ట నిజంగా ఉందా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా ఇలా పిల్లలకు ఈ యాక్టివిటీని చేయించాలి ఇది చేయడం ద్వారా పిల్లలకు సూక్ష్మ కండరాల అభివృద్ధి సృజనాత్మకతలో ఇవన్నీ కూడా పెంపొందుతాయి అయితే ఈ యాక్టివిటీ చేసిన తర్వాత పిల్లలందరికీ కూడా చక్కగా చేతులను కడిగించడం కూడా మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ సరే ఇది మనకి సృజనాత్మక సృజనాత్మకత అంశంలో రెండవ యాక్టివిటీ అంటే మూడు నాలుగు వారాలలో మనము ఈ యాక్టివిటీ పిల్లల చేత చేయించాలి అయితే మనము ఒకరోజు చేయించి వదిలేయడం కాదు పిల్లల చేత వీలైనన్ని రోజులు మనకి ఏదైతే టైం టేబుల్లో ఇచ్చారో ఆ టైం టేబుల్లో ఇచ్చినన్ని రోజులు చేయించవచ్చు లేదా ఏ సమయంలో పిల్లలకు కొన్నిసార్లు మేము ఇది చేస్తామని అడిగినప్పుడు కూడా మీరు ఆ యాక్టివిటీ చేయించవచ్చు అండ్ పెద్ద పిల్లలకు ఏవైతే యాక్టివిటీస్ చేయిస్తున్నారో అప్పుడు చిన్న పిల్లల చేత కూడా ఇలాంటిది చేయించవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు పిల్లలకు పిల్లల చేత చేయించినప్పుడు మనము కొన్ని వేస్ట్ పేపర్స్ తోటి చేయిస్తాము 
అలాగే మన దగ్గర అంగన్వాడీ సెంటర్లో కలర్ పేపర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇలాగ మనము అంగన్వాడీ కేంద్రంలో రంగురంగుల కలర్ పేపర్స్ కూడా ఇచ్చి ఉన్నాము సో రెడ్ ఎల్లో అండ్ బ్లూ కలర్ కలర్ పేపర్స్ కూడా మనము అంగన్వాడీ సెంటర్లో పిల్లలకి ఇచ్చి ఉన్నాము ఆ కలర్ పేపర్స్ తోటి కూడా అంటే యాపిల్ దాంట్లో వాళ్ళు ఉండలు చుడుతున్నారు అనుకోండి అంటే వాళ్ళు ఇష్టం అన్నట్టు వాళ్ళు క్రియేటివ్గా ఆలోచిస్తూ కొంతమంది లేదు లేదు యాపిల్ కలర్ ఏముంది రెడ్ కలర్ సో నేను ఎరుపు రంగు కాగిదాలు నేను పెడతాను మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పిల్లలే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అన్నట్టు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు అవి అది ఆలోచించి చేస్తాము అన్నప్పుడు మీరు అవన్నీ కూడా సమకూర్చండి లేదా ఒకవేళ చేయలేకపోతున్నారు అనుకోండి మీరు సజెస్ట్ చేయండి పిల్లలు ఈరోజు మనము యాపిల్ని రంగు పేపర్లతోటి మనము అంటిద్దాము అనేసేసి మీరు సజెస్ట్ చేయవచ్చు అప్పుడు పిల్లవాడు అర్థం చేసుకుంటాడు సో ఇట్లాగా పిల్లల్లో ఏదైతే క్రియేటివిటీ ఉన్నదో ఆ క్రియేటివిటీని బయటికి తీసుకురావడానికి మనమంతా సహాయపడాలి తల్లిదండ్రులు అంటే ఒక అంగన్వాడీ టీచర్ ఒక్కరే కాదు తల్లిదండ్రులు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర ఇక్కడ ఉన్నది సో మీరంతా కూడా వాటికి సహకరించండి ఓకే మనము తెలుగు అక్షరాలు మనము ఇంత ముందుకు మనము టా అక్షరం నేర్చుకున్నాం కదా టా అక్షరం తర్వాత మనము ఇప్పుడు కొత్త అక్షరం నేర్చుకుందాం ఏమిటది డా చూద్దాం మరి డా అక్షరం పూర్వ ప్రాథమిక విద్యా కార్యక్రమంలో తెలుగు భాషా పరిచయంలో మనం ఇప్పుడు డా అక్షరం నేర్చుకునే క్రమంలో ఉన్నాము డా అక్షరం పరిచయం చేయడానికి పిల్లలకు ముందుగా శబ్ద పరిచయం చేయాల్సి ఉంటుంది డా అక్షరం శబ్ద పరిచయం చేయడానికి పిల్లలకు చిత్రపటాలు కానీ బొమ్మలు కానీ లేదా ప్రత్యక్ష వస్తువులంగాను సమకూర్చుకొని పిల్లలకు శబ్ద పరిచయం చేయాల్సి ఉంటుంది పిల్లలు ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని చిత్రపటాలు చూపిస్తాను ఆ చిత్రపటాలు చూసి అవేమిటో చెప్పాలి మరి ఇప్పుడు నేను మీకు చిత్రపటాలు చూపిస్తున్నాను చూడండి 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 ఏంటిది చెప్పండి ఏంటిది అందరూ చెప్పేశారు ఇది డబ్బా మళ్ళీ అనండి పిల్లలు డబ్బా గట్టిగా అనండి పిల్లలు డబ్బా డబ్బా అనే పదంలో మొదటి శబ్దం ఏం వినపడుతుంది డ మళ్ళీ అనండి పిల్లలు డ గట్టిగా అనండి పిల్లలు డ ఇప్పుడు ఇంకో చిత్రపటం చూద్దాం చూడండి పిల్లలు ఏంటిది చెప్పండి ఏంటిది ఓ భలే భలే అందరూ చెప్పేశారు ఇది డప్పు డప్పుతో మనము శబ్దం చేస్తాము చక్క మంచి సౌండ్ వస్తుంది కదా డప్పు మళ్ళీ అనండి పిల్లలు డప్పు గట్టిగా అనండి పిల్లలు డప్పు డప్పు అనే పదంలో మొదటి శబ్దం ఏం వినపడుతుంది మీకు డ మళ్ళీ అనండి పిల్లలు డ గట్టిగా అనండి పిల్లలు డ ఇప్పుడు ఇంకో చిత్రపటం చూద్దాం చూడండి పిల్లలు ఏంటిది చెప్పండి ఇది ఇవి డబ్బులు ఏంటివి డబ్బులు గట్టిగా అనండి పిల్లలు డబ్బులు డబ్బులు అనే పదంలో మొదటి శబ్దం ఏం వినపడుతుంది చెప్పండి డ డబ్బులు అనే పదంలో మొదటి శబ్దం డ గట్టిగా అనండి పిల్లలు డ ఇప్పుడు ఇంకో చిత్రపటం చూద్దాం చూడండి పిల్లలు ఏంటిది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతున్నారా ఓ ఇది డమరుకం మళ్ళీ అనండి పిల్లలు డమరుకం ఇది కూడా శబ్దం చేయడానికి వాడతాము ఇదేంటి డమరుకం మళ్ళీ అనండి పిల్లలు డమరుకం డమరుకం అనే పదంలో మొదటి శబ్దం ఏం వినపడుతుంది మీకు చెప్పండి డ మళ్ళీ అనండి పిల్లలు డ గట్టిగా అనండి పిల్లలు డ ఇలా పిల్లలకు వివిధ చిత్రాలు లేదా బొమ్మలు లేదా ప్రత్యక్ష వస్తువులు చూపించి పిల్లలకు డా అక్షర శబ్ద పరిచయం చేసి పిల్లల చేత మళ్ళీ మళ్ళీ ఉచ్చరించడం ద్వారా పిల్లలకు శబ్ద పరిచయం బాగా వస్తుంది సో ఇది మనకి డా అక్షరానికి సంబంధించిన శబ్ద పరిచయము 
మనం అక్షరాలన్నీ ఎలా నేర్చుకుంటున్నాము శబ్దపరిచయము ఆకార పరిచయము తర్వాత దిద్దడము ఈ క్రమంలో నేర్చుకుంటున్నాం కదా సరే ఇప్పుడు నేర్పించిన పదాలతోటి డా అక్షరానికి సంబంధించిన పదాలతోటి మీరంతా ఈ రోజున రేపు టెలిఫోన్ ఆట ఆడండి పిల్లల చేత టెలిఫోన్ ఆట ఆడించండి తర్వాత మనము ఆకార పరిచయము చేసుకుందాం మర్నాడు అయితే ఇప్పుడు డా అక్షరానికి సంబంధించిన పాట విందాం డబ్బులవాడు వచ్చాడు డబ్బా క్రిందన పెట్టాడు ఢమడమ డప్పును కొట్టాడు డబ్బులందరిని అడిగాడు డబ్బులందరిని అడిగాడు డబ్బులందరిని అడిగాడు డా డబ్బులవాడు వచ్చాడు డబ్బా క్రిందన పెట్టాడు ఢమడమ డప్పును కొట్టాడు డబ్బులందరిని అడిగాడు డబ్బులందరిని అడిగాడు డబ్బులందరిని అడిగాడు డా డప్పులవాడు వచ్చాడు డబ్బా క్రిందన పెట్టాడు ఢమడమ డప్పును కొట్టాడు డబ్బులందరిని అడిగాడు డబ్బులందరిని అడిగాడు డబ్బులందరిని అడిగాడు ఓకే పిల్లలు పాటలో ఏం అక్షరం వచ్చింది ఏం అక్షరంతో పాట పాడారు డా అక్షరముతో ప్రారంభమయ్యే పదాలతోటి పాట పాడారు గుర్తుపెట్టారా సో అంగన్వాడీ టీచర్స్ మీరందరికి కూడా ఈ అక్షరానికి సంబంధించిన పాటలు రావాలి మీరంతా కూడా యాక్టివిటీస్ చేయించేటప్పుడు ఈ అక్షరానికి సంబంధించిన పాటలు పాడుతూ యాక్టివిటీస్ చేయించాల్సి ఉంటుంది మీరందరు మీకందరికీ తెలిసిందే ఇది అయినప్పటికీ కూడా మీరు కొన్నిసార్లు అంటే మేము గమనించింది యాక్టివిటీ చేయించేటప్పుడు పాట పాడటం లేదు ఎక్కడైతే ఏదైతే యాక్టివిటీ చేయించాల్సినప్పుడు పాట పాడమని చెప్తున్నారో ఆ పాటలు నేర్చుకొని పాడుతూ ఉండాలి సరే ఇప్పుడు ఈ నెల మనము శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానంలో నీటిలో మునిగేవి తేలేవి అనే అంశం గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది మనకి కరుణ మీకు నీటిలో మునిగేవి తేలేవి అనేది చేసి చూపించడం జరిగింది అయితే ఇది మనకు ఇప్పుడు అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఈ యాక్టివిటీ చేస్తా ఉన్నారు చూద్దాం మరి ఇక్కడ కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి చూడండి ఏమేమి వస్తువులు ఉన్నాయి చూద్దాం గింజలు రాళ్ళు ఆకులు పువ్వులు కట్టె పుల్లలు ఉన్నాయి ఏ వస్తువులు అన్న నీళ్ళలో వేస్తే ఏమైతుంది పిల్లలు ఏమైతే నీళ్ళలో ఏ వస్తువులు అన్ని వేస్తే యోగిత వస్తువులని నీళ్ళల్లో వేస్తే ఏమవుతుంది మునిగిపోతే చూద్దాం మరి ఇప్పుడు నేను కట్టె పుల్లలు తీసుకుంటున్నా నీళ్ళల్లో వేసిన ఏమైంది నీళ్ళల్లో కట్టె పుల్లలు తేలినాయా ఇప్పుడు నేను రాళ్ళు వేస్తున్నాను రాళ్ళు వేశాను రాళ్ళు నీళ్ళలో మునిగాయా తేలాయా మునిగినాయి కదా ఇప్పుడు నేను గింజలు వేస్తున్నాను గింజలు చింత గింజలు మునిగినాయి ఆకులు వేస్తారు ఆకులు నీళ్ళలో తేలినవి పువ్వులు వేస్తున్నాను పువ్వులు నీళ్ళల్లో తేలుతున్నాయి ఇప్పుడు పేపర్ పడవలు వేస్తున్నాను యోగిత పడవ తీసుకో నీళ్ళలో వేయి చెప్పు పడవ మునిగిందా తేలిందా తేలింది తేలిందా చెక్క ముక్కలు తీసుకో నీళ్ళలో వే చెక్క ముక్కలు నీళ్ళల్లో మునిగినాయా తేలినాయా తేలినాయి నీళ్ళలో వే తేలిందా మునిగిందా తేలింది తేలింది పిల్లలు చూడండి ఇప్పుడు నీటిలో ఏమేమి మునిగాయి రాళ్ళు రాళ్ళు గింజలు చింత గింజలు రాళ్ళు మునిగాయి మరి ఏవి తేలాయి 
మరి కొన్ని వస్తువులు నీటిలో మునుగుతున్నాయి మరి కొన్ని వస్తువులు నీటిలో మునుగుతున్నాయి కొన్ని వస్తువులు తేలుతున్నాయి ఎందుకు పిల్లలు వాళ్ళు ఎందుకు మరి నీళ్ళలో మునిగినాయి ఎందుకంటే రాళ్ళు బరువుగా ఉన్నాయి అందుకే నీళ్ళలో మునిగినాయి చింతగింజలు కూడా బరువుగా ఉన్నాయి నీళ్ళల్లో మునిగినాయి బరువైన వస్తువులు నీటిలో మునుగుతాయి తేలిక వస్తువులు నీటిపైన తేలుతాయి అర్థమైందా పిల్లలు మీరు కూడా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నీటిలో ఏవి మునుగుతాయో పువ్వులు ఆకులు మీరు కూడా చూడండి సరేనా పిల్లలు చూస్తారా పిల్లలు బరువైన వస్తువులు నీటిలో మునుగుతాయి బరువైన వస్తువులు నీటిలో తేలికైన వస్తువులు తేలుతాయి గుడ్ పిల్లలు మీరు చాలా చక్కగా నీటిలో మునిగేవి తేలేవి గుర్తించారు సో ఈ యాక్టివిటీలో మనము మొదటి వారము పిల్లలకి ఈ విధంగా చేసి చూపిస్తాము అంగన్వాడీ టీచరు తర్వాతి వారాలలో పిల్లలందరూ చేసేలాగా వాళ్ళకి అవకాశాలు కలిగించాలి ఏ వస్తువులు తేలుతున్నాయి ఏ వస్తువులు మునుగుతున్నాయి వాళ్ళు స్వయంగా చేసి చూడాలి అందుకే మీరు ఇంటి దగ్గర మీ పిల్లలకు కూడా ఈ అవకాశాలు కలిగించండి ఈ యాక్టివిటీ చేయించండి పిల్లల చేత సో తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాము అని అంటే మీరు మీ ఇంటి దగ్గర మీ పిల్లలకు ఒకరిద్దరు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పిల్లల చేత ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ చేయించండి తర్వాత మనము ఇంగ్లీష్ భాషా పరిచయంలో ఒక యాక్టివిటీ చూద్దాము మేము ఇప్పుడు ఆ యాక్టివిటీ మనకు విజయలక్ష్మి చేసి చూపిస్తారు తీస్తే చెప్తాం మాట ఇప్పుడు మీరంతా ఆడండి తను ఆడిస్తారు మీరంతా చెప్తా ఉండాలి తను తీస్తారు మీరు చెప్పాలి సరేనా పిల్లలు మనం ఇప్పుడు తీస్తే చెప్తా మాట ఆడుకుందాం అయితే ముందుగా మనం ఒకసారి అక్షరాలను ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి పరిచయం చేసుకుందామా నేను ఇప్పుడు అక్షరం తీస్తున్నాను ఇది ఇదేంటి పిల్లలు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఇది క్యాపిటల్ జే ఇది క్యాపిటల్ జే ఇది ఎల్ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇది క్యాపిటల్ ఎల్ ఇది క్యాపిటల్ కే ఇది క్యాపిటల్ ఎల్ ఇది క్యాపిటల్ హెచ్ మీరు అందరూ అనాలి పిల్లలు ఇది క్యాపిటల్ ఎం క్యాపిటల్ ఎం ఇది కూడా క్యాపిటల్ ఎం ఇది ఇది స్మాల్ ఎం ఏంటి పిల్లలు ఇది స్మాల్ ఎం ఇది ఎల్ ఏంటిది స్మాల్ ఎల్ స్మాల్ ఎల్ ఇది స్మాల్ కే ఏంటి పిల్లలు ఇది స్మాల్ కే ఇది స్మాల్ ఐ ఏంటిది స్మాల్ ఐ ఇది క్యాపిటల్ ఎన్ ఏంటిది క్యాపిటల్ ఎన్ ఇది స్మాల్ జే ఇది స్మాల్ జే ఇప్పుడు మీకు అందరికీ అక్షరాలు పరిచయం అయిపోయాయి కదా పిల్లలు ఇప్పుడు మనము తీసే చెప్తా మాట ఆడదాం నేను తీస్తాను మీరు చెప్పాలి అయితే ఈ ఆట ఆడించేటప్పుడు పిల్లలకు మనం తీస్తే చెప్తా మాట ఆడించేటప్పుడు ఎప్పుడు కానీ ఈ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉపయోగిస్తున్నామో మనము బోర్లించి పెట్టుకోవాలి పిల్లలకు ముందుగా మనము ఇవన్నీ బోర్లింగ్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత అప్పుడు పిల్లలకు ఒక్కొక్కటి తీసి చెప్పించాలి ఇప్పుడు నేను తీస్తున్నాను మీరు అందరూ చెప్పాలి మరి రెడీయా పిల్లలు రెడీ ఆర్ యూ రెడీ ఓకే నేను ఇప్పుడు తీస్తాను మీరు చెప్పాలి మరి ఏంటిది 
పిల్లలు ఏంటిది చెప్పండి వెరీ గుడ్ ఎవరు చెప్పేశారు క్యాపిటల్ ఎం వెరీ గుడ్ క్యాపిటల్ ఎం ఇదేంటి పిల్లలు ఇదేంటి ఇది స్మాల్ ఎన్ చెప్పారా స్మాల్ ఎన్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి తీస్తున్నాను పిల్లలు నేను తీసేస్తున్నాను తీసేస్తున్నాను మీరు రెడీయా ఏంటిది చెప్పండి పిల్లలు ఏంటిది వెరీ గుడ్ ఎవరో చెప్పేశారు క్యాపిటల్ హెచ్ గట్టిగా చెప్పండి పిల్లలు క్యాపిటల్ హెచ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి తీస్తున్నాను పిల్లలు మీరు చెప్పాలి ఇంకొకటి ఏంటో నేను తీసేస్తున్నానో హెచ్ ఏంటిది గట్టిగా చెప్పండి క్యాపిటల్ ఎన్ వెరీ గుడ్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి తీస్తున్నాను పిల్లలు రెడీయా ఏంటిది చెప్పేశారా వెరీ గుడ్ క్యాపిటల్ జె గట్టిగా అనండి పిల్లలు క్యాపిటల్ జె వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఇంకొకటి తీస్తున్నాను చూడండి 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 ఏంటిది ఓ వెరీ గుడ్ స్మాల్ ఎన్ గట్టిగా అనండి స్మాల్ ఎన్ వెరీ గుడ్ చూడండి ఇదేంటి మళ్ళీ చెప్పండి ఇది కూడా స్మాల్ ఎన్ వెరీ గుడ్ మళ్ళీ ఇంకోటి తీస్తున్నాను పిల్లలు చూపించేస్తున్నాను చూపిస్తున్నాను వచ్ ఏంటిది ఇది క్యాపిటల్ కే వెరీ గుడ్ మళ్ళీ అనని పిల్లలు గట్టిగా క్యాపిటల్ కే ఇప్పుడు ఇంకోటి తీస్తున్నాను పిల్లలు రెడీ రెడీ చూడండి ఏంటిది క్యాపిటల్ ఎన్ గట్టిగా అనండి పిల్లలు క్యాపిటల్ ఎన్ వెరీ గుడ్ ఇదేంటి పిల్లలు క్యాపిటల్ ఎల్ ఏంటిది క్యాపిటల్ ఎల్ ఇది ఇది క్యాపిటల్ ఎల్ వెరీ గుడ్ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇదేంటి పిల్లలు చెప్పండి వెరీ గుడ్ స్మాల్ ఎల్ స్మాల్ ఎల్ వెరీ గుడ్ ఇదేంటి వెరీ గుడ్ చెప్పేస్తున్నారు స్మాల్ ఎం స్మాల్ ఎం వెరీ గుడ్ ఇదేంటి చెప్పండి స్మాల్ కే వెరీ గుడ్ స్మాల్ కే ఇదేంటి చెప్పండి స్మాల్ ఐ ఏంటిది స్మాల్ ఐ ఇదేంటి చెప్పండి ఇది చెప్పేశారు వెరీ గుడ్ క్యాపిటల్ ఎం క్యాపిటల్ ఎం ఇదేంటి పిల్లలు చూడండి ఏంటిది వెరీ గుడ్ క్యాపిటల్ ఎన్ క్యాపిటల్ ఎన్ ఇదేంటి పిల్లలు ఏంటిది స్మాల్ జే వెరీ గుడ్ స్మాల్ జే ఇలా పిల్లలందరికీ కార్లు ముందుగా తయారు చేసుకొని పెట్టుకొని పిల్లలందరి చేత తీస్తే చెప్తా మాట పిల్లలకు ఆతృత ఉత్సాహంతో ఆడించవచ్చు పిల్లలందరూ కూడా ఉత్సాహంతో ఆడుతారు ఈ ఆట ఓకే సో ఈరోజు కార్యక్రమాలు ఇక ఇక్కడితో ముగిస్తాము ఒకటవ తారీఖు కలుసుకుందాం అంటే మంగళవారం సరేనా నమస్తే